हाई गाइज एंड वेलकम टू इन्फिनिटी कोचिंग वंस अगैन आज हम लोग रियल नंबर्स जो क्लास टेंथ के मैथ्स का चैप्टर नंबर वन है उसका पार्ट टू देखने वाले हैं पार्ट वन में हम लोगों ने यूक्लिड्स डिविजन लेमा देखा था और उसके कुछ एप्लीकेशन डिस्कस किए थे आज हम लोग इन्हीं एप्लीकेशन को थोड़ा और आगे लेके जाते हैं थोड़े और वराइटी ऑफ प्रॉब्लम्स देखते हैं जो कि इसी प्रिंसिपल पर बेस्ड हैं अगर आप लोगों ने पार्ट फर्स्ट नहीं देखा होगा पार्ट वन नहीं देखा होगा तो ये रही लिंक प्लीज़ उसे क्लिक कीजिए और पार्ट वन देखिए क्योंकि बिना पार्ट वन देखे हम लोग पार्ट टू नहीं समझ सकते ठीक है ना तो आई होप कि अगर आप आगे जा रहे हैं तो पार्ट वन आपने ज़रूर देखा होगा और राइट एज ऑलवेज देर इज़ अ लिंक टू एन असाइनमेंट प्लीज़ मेक श्योर कि आप असाइनमेंट सॉल्व कर रहे हो एंड इफ यू हैव एनी क्वेश्चन और इश्यूज प्लीज़ डू नॉट हेजिटेट एंड कॉमेंट इन द कॉमेंट सेक्शन बिलो In the end, if you end up liking the video, you know what to do. All right, so let's begin by taking a few examples based on Euclid's division lemma only. ठीक है ना Euclid's division lemma का जो parent equation है वो कुछ इस तरह था जिसमें हमने हमने बोला था कि a जो है वो हमारा dividend है b हमारा divisor है q हमारा quotient है और r हमारा remainder है और Euclid's division lemma में सबसे important बात क्या बोली थी हम लोगों ने that the value of r can be less than the value of b. ठीक है ना it can be zero और इट कैन बी लेस देन द वैल्यू बी बट नेवर मोर देन द वैल्यू बी साथ ही में क्यू की जो वैल्यू है ये जीरो से लेके कुछ भी हो सकती है राइट इट हैज टू बी इक्वल टू और ग्रेटर देन जीरो ठीक है ना क्यू मस्ट बी इक्वल टू और ग्रेटर देन जीरो एंड आर मस्ट बी लेस देन बी दैट वॉज द कंडीशन ठीक है ना ओके okay. अब इससे पहले कि हम लोग कुछ और एग्जाम्पल्स करें हम लोग थोड़ी चीज़ें जो हैं जो हम लोगों ने पार्ट वन में की थी वो थोड़ी सी हमारे माइंड में हम लोग रिफ्रेश कर लेते हैं फॉर एग्जांपल हमने देखा था कि किसी भी पॉजिटिव इवन इंटीजर को हम लोग दो एक तरीके से रिप्रेजेंट कर सकते हैं कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं इन द फॉर्म ऑफ टू क्यू एंड ऑड इंटीजर को रिप्रेजेंट कर सकते हैं इन द फॉर्म ऑफ टू क्यू प्लस वन जहाँ पे बी की वैल्यू जो है वो टू पकड़ते हैं हम लोग अब बी की वैल्यू टू पकड़ी तो आर की वैल्यू लेस देन टू जीरो और लेस देन टू होनी चाहिए मोर देन जीरो लेस देन टू तो आर की हमारे पास दो वैल्यूज आ जाएंगे आर इज इक्वल टू जीरो और आर इज इक्वल टू वन अगर आर की वैल्यू जीरो आती है तो ए इज इक्वल टू टू क्यू हो जाएगा जो कि ये रहा अगर आर की वैल्यू वन आती है तो ए इज इक्वल टू टू क्यू प्लस वन हो जाएगा जो कि ये रहा ठीक है ना तो ये ऑड इंटीजर इवन इंटीजर के लिए टू क्यू और ऑड इंटीजर के लिए टू क्यू प्लस वन था साथ ही में हम लोगों ने देखा था कि किसी भी पॉजिटिव ऑड इंटीजर को हम लोग फोर क्यू प्लस वन और फोर क्यू प्लस थ्री इस फॉर्मेट में भी लिख सकते हैं जहां पे b की वैल्यू फोर थी सही है सिमिलरली अगर हमारे पास कोई भी इवन इंटीजर आता है इवन पॉजिटिव इंटीजर आता है तो हम उसको सिक्स क्यू सिक्स क्यू प्लस टू सिक्स क्यू प्लस फोर या फिर सिक्स क्यू प्लस सिक्स इस फॉर्मेट में भी लिख सकते हैं ये भी हम लोगों ने लास्ट टाइम देखा था बराबर ना यहाँ पे फर्क सिर्फ इतना है कि क्यू की वैल्यू जो है वो सिक्स है या राधर बी की वैल्यू जो है वो सिक्स है ठीक है ना सो वेन बी इज इक्वल टू सिक्स ए विल बिकम आइदर सिक्स क्यू सिक्स क्यू प्लस टू सिक्स क्यू प्लस फोर सिक्स क्यू प्लस सिक्स ये सारे इवन इंटीजर हो जाएंगे बराबर और सिक्स क्यू प्लस वन सिक्स क्यू प्लस थ्री और सिक्स क्यू प्लस फाइव ये और इंटीजर हो जाएंगे ये हम लोगों ने कल भी देखा था अगर थोड़ा कन्फ्यूजन हो रहा है आपको तो प्लीज जाइए और पार्ट वन देखिए फिर एक बार ठीक है ना ओके okay, भैया नाउ लेट एस टेक वन गुड एग्जाम्पल जिससे हम लोगों का थोड़ा रिविजन भी हो जाएगा और हमारा हमारा हमारी गाड़ी जो है वो थोड़ी सी आगे में जा सकती है क्वेश्चन देखो क्या है प्रूफ दैट द प्रोडक्ट ऑफ टू कॉन्जिकेटिव पॉजिटिव इंटीजर्स इज डिविजिबल बाय टू ठीक है ना अब कोई भी दो पॉजिटिव कॉन्जिकेटिव इंटीजर्स चाहिए हम लोगों को पॉजिटिव इंटीजर्स चाहिए मतलब प्लस वाले इंटीजर्स चाहिए और उनका जो प्रोडक्ट है वो टू से डिविजिबल होना चाहिए किसका ऐसे दो इंटीजर्स जो कि कॉन्जिकेटिव है उनका प्रोडक्ट बराबर ओके okay, भैया तो अब अगर पॉजिटिव इंटीजर्स दो हैं हमारे पास तो एक को पकड़ लेते हैं हम लोग एन माइनस वन और दूसरे को पकड़ लेते हैं एन ठीक है ना देखिए फॉर एग्जांपल अगर मैंने एक को पकड़ा थ्री तो दूसरा क्या होगा एन माइनस मतलब टू तो टू और थ्री ये कॉन्जिकेटिव इंटीजर्स हो गए बराबर ना टू के बाद थ्री आता है सही बात है ना अगर n की वैल्यू मैंने पकड़ ली फाइव मान के चलो तो n माइनस वन की वैल्यू आती है फाइव माइनस वन विच इज फोर तो फोर और फाइव ये भी कॉन्जिकेटिव इंटीजर्स ही हुए ठीक है ना तो हमको प्रूव क्या करना है हमको प्रूव करना है कि इनका प्रोडक्ट मतलब n इंटू एन माइनस वन ठीक है ना n इंटू एन माइनस वन ये 
डिविजिबल बाई टू होना चाहिए तो एन इंटू एन माइनस वन को अगर हम लोग आसानी से लिख सकें मतलब मल्टीप्लाई कर दें तो आंसर क्या आ जाएगा एन इंटू एन मतलब एन स्क्वायर और एन माइनस वन एन इंटू माइनस वन मतलब माइनस एन सो वी हैव टू प्रूव दैट दिस नंबर राइट सम हाउ इज डिविजिबल बाई टू हमको ये प्रूव करना है कि ये डिविजिबल बाई टू है तो इसको कैसे सॉल्व करें ये हो गया क्वेश्चन वन तो इसको कैसे सॉल्व करें हम बोलेंगे कि भैया किसी भी पॉजिटिव इवन इंटीजर को हम लोग टू क्यू से रिप्रेजेंट कर सकते हैं कर सकते हैं ना टू क्यू से रिप्रेजेंट और ऑड इंटीजर को रिप्रेजेंट कर सकते हैं टू क्यू प्लस वन से जब बी की वैल्यू टू होगी बराबर ना क्योंकि हमको यही तो देखना है कि ये जो प्रोडक्ट आया है इस प्रोडक्ट को अगर टू से डिवाइड किया जाए तो रिमाइंडर कितना आता है रिमाइंडर कितना आना चाहिए जीरो आना चाहिए सही है ना अगर ये प्रोडक्ट टू से डिविजिबल है तो रिमाइंडर जीरो आना चाहिए तो यहाँ पे अगर हम लोगों ने यूक्लिड्स डिविजन लेमा लगाया वेर बी इज इक्वल टू क्यू तो देखिए क्या होता है ठीक है ना अब अगर एन की वैल्यू टू क्यू पकड़ के चलते हैं हम लोग ठीक है ना जो कि इवन नंबर के लिए आएगा राइट right? तो n की जगह पे हम लोग टू क्यू डालते हैं सारी चीजें क्योंकि देखिए टू कॉन्जिकेटिव पॉजिटिव इंटीजर्स हमको बताया हुआ है ठीक है ना तो n की वैल्यू दो ऑप्शन है हमारे पास एक तो या तो n की वैल्यू टू क्यू आएगी या तो n की वैल्यू टू क्यू प्लस वन आएगी अगर n इवन है तो टू क्यू और है तो टू क्यू प्लस वन तो पहले देखते हैं कि जब इवन रहता है मतलब n की वैल्यू टू क्यू रहती है तो एन स्क्वायर माइनस एन की क्या वैल्यू आती है देखिए एन स्क्वायर माइनस वन की क्या एन की क्या वैल्यू आती है एन स्क्वायर माइनस एन अब एन की जगह पे टू क्यू डालना है हम लोग बराबर इसको अगर एक्सपैंड किया जाए और टू को कॉमन लिया जाए तो अंदर क्या बचेगा देखो इन टू क्यू स्क्वायर में से टू कॉमन निकल गया बाहर अंदर एक टू बचा और क्यू स्क्वायर बचा इस टू में से टू कॉमन निकल गया अंदर क्यू बचा बराबर सो दिस नंबर इज टू मल्टीप्लाइड बाई टू क्यू स्क्वायर माइनस क्यू वी ऑल्सो नो दैट क्यू इज एन इंटीजर बराबर सो so, ये जो पूरा ब्रैकेट है दिस ब्रैकेट बिकम्स एन इंटीजर एंड वी कैन राइट द होल थिंग दिस होल थिंग एज टू एम बराबर वेर द वैल्यू ऑफ एम इज इक्वल टू टू क्यू स्क्वायर माइनस क्यू सही बात है ना अब टू एम को अगर टू से डिवाइड करोगे डिविजन पूरा जाएगा या नहीं जाएगा ऑफ कोर्स जाएगा बराबर ना देर फोर टू एम मस्ट बी डिविजिबल बाई टू सही बात है ना तो 2m एम मस्ट भी डिविजिबल बाई टू तो ये तो पक्का है कि अगर हमारे पास ये जो n नंबर हम लोगों ने लिया था अगर ये इवन रहेगा तो इन दोनों का जो प्रोडक्ट है ये प्रोडक्ट टू से डिविजिबल होगा ये तो पक्का हो गया अच्छा भैया अगर हम लोग पहला जो नंबर लेते हैं ये और नंबर लेते हैं तो क्या होता है देखते हैं ठीक है ना लेट एस सी वॉट हैपन्स इफ यू पुट द वैल्यू ऑफ एन एज ऑर्ड अब और इंटीजर है मतलब एन की वैल्यू कितनी हो जाएगी टू क्यू प्लस वन तो देखते हैं कि अगर वेन एन इज इक्वल टू टू क्यू प्लस वन देन वॉट हैपन्स ठीक है ना इक्वेशन वन क्या बन जाएगा एन माइनस एन स्क्वायर माइनस एन है अब एन की जगह पे टू क्यू प्लस वन तो फिर ये हो गया टू क्यू प्लस वन का होल स्क्वायर माइनस टू क्यू प्लस वन इसका होल स्क्वायर है इसको सॉल्व करें राइट right? तो क्या आ जाएगा ए स्क्वायर मतलब टू क्यू का होल स्क्वायर प्लस टू ए बी मतलब टू इंटू टू क्यू प्लस वन बराबर प्लस बी स्क्वायर मैंने कुछ नहीं किया यहाँ पे सिर्फ इसको ए प्लस बी होल स्क्वायर की आइडेंटिटी लगाई है बराबर और इस ब्रैकेट को खोल दिया तो माइनस टू क्यू आ गया प्लस माइनस माइनस वन आ गया सही बात है ओके okay, भैया अब देखिए यहाँ पे प्लस वन और माइनस वन है तो ये तो एलिमिनेट हो जाएंगे प्लस वन और माइनस वन सही बात है प्लस वन और माइनस वन एलिमिनेट हो जाते हैं टू वन जर टू हो जाते हैं बराबर अब टू टू जर फोर क्यू है माइनस टू क्यू है तो फोर क्यू माइनस टू क्यू मतलब प्लस टू क्यू बन जाएंगे एंड द इक्वेशन विल स्टैंड लाइक दिस ठीक है ना वन वन एलिमिनेट हो गया फोर क्यू माइनस क्यू टू क्यू रादर इज इक्वल टू प्लस टू क्यू हो गया अब इन दोनों टर्म्स में से हम लोग टू फिर कॉमन निकाल सकते हैं तो हम लोगों ने टू कॉमन निकाल लिया अंदर क्या बचेगा टू क्यू स्क्वायर प्लस क्यू बराबर ये याद रखो हाँ यहाँ पे ये कंफ्यूजन हो सकता है बहुत लोगों को कि ये टू क्यू स्क्वायर था टू कॉमन निकला तो फिर एक टू कहाँ से आ गया सी दिस टू क्यू इज टू द ब्रैकेट का स्क्वायर मतलब दो दो बार है और क्यू भी दो बार है बराबर तो दो दो में से एक दो बाहर निकल गया तो एक तो दो अंदर रहेगा ही रहेगा एंड क्यू स्क्वायर तो रहेगा ही रहेगा राइट प्लस इस टू क्यू में से टू बाहर चला गया तो क्यू बचेगा सो देन वी कैन राइट दिस टर्म एज टू एम राइट टू एम या एन या जो भी कुछ लिखना है आपको वेर एन इज अनादर इंटीजर विच इज वॉट टू क्यू स्क्वायर प्लस क्यू सही बात है ना एन इज अनादर इंटीजर विच इज टू क्यू स्क्वायर प्लस क्यू अब अगर टू एन देखोगे तो मुझे बताओ कि टू एन इज डिविजिबल बाई टू और नॉट Yes, it is. Right? 2n divided by 2 करोगे 2 2 eliminate हो जाएगा मतलब 2n is divisible by 2. सही है ना इसका मतलब क्या हुआ ओवरऑल आप टेक होम मैसेज क्या लेके जाओगे इससे कि भैया 
एन चाहे ऑड रहे इस तरह से या तो इवन रहे इस तरह से जब हम लोग उसका प्रोडक्ट उसके कॉन्जिगेटिव इंटीजर से करते हैं तो जो प्रोडक्ट आता है वो हमेशा टू से डिविजिबल होगा ठीक है अच्छा अब एक इसकी एक और चीज मैं बताता हूं विच आई वॉन्ट यू टू डू इन योर नोटबुक्स ठीक है ना आप एक काम कीजिए इंस्टेड ऑफ टेकिंग द पॉजिटिव इंटीजर्स टू बी एन माइनस वन एंड एन टेक द पॉजिटिव इंटीजर्स एज एन एंड एन प्लस वन ठीक है ना एक इंटीजर को एन पकड़िए और दूसरे को एन प्लस वन पकड़िए वो भी तो कॉन्जिगेटिव इंटीजर्स ही होंगे ना सही बात है ना एक एन और दूसरा एन प्लस वन जैसे फोर फोर प्लस वन फाइव तो फोर और फाइव ये दो कॉन्जिगेटिव इंटीजर्स हो गए है ना तो अगर वो करते हो स्टिल यू विल एंड अप इन अ वेरी वेरी सिमिलर सिचुएशन लाइक दिस एंड में आपको बिल्कुल यही सिचुएशन आएगी ठीक है ना प्लीज सॉल्व इट फॉर मी इन योर नोटबुक्स एंड डू लेट मी नो इफ यू आर एबल टू सॉल्व इट और नॉट ठीक है ओके तो ये इंटरेस्टिंग सा सवाल है मेक श्योर दैट यू आर सॉल्विंग दिस देखिए बुक में हम लोगों के इस तरह के बहुत ही लिमिटेड प्रॉब्लम्स हैं लेकिन एग्जाम में आते हैं तो इसीलिए हम लोगों को थोड़ा और पढ़ना पड़ेगा इन प्रॉब्लम्स को लेकर एक्स्ट्रा प्रॉब्लम्स कुछ करने पड़ेंगे इसीलिए हम लोग कर रहे हैं ओके चलिए आगे बढ़ते हैं ठीक है ना तो प्रोडक्ट का आंसर क्या हुआ हमारा कि द प्रोडक्ट ऑफ टू कॉन्जिगेटिव पॉजिटिव इंटीजर्स इज इंडीड डिविजिबल बाय टू नो मैटर व्हाट दोज इंटीजर्स आर इवन लो या ऑड लो जो भी आप इंटीजर लोगे इवन लोगे ऑड लोगे जो भी इंटीजर लोगे आप अगर कॉन्जिगेटिव है वो दोनों तो उनका प्रोडक्ट जो है वो टू से डिविजिबल होने ही वाला है बड़ा लॉजिकल सा है आप सोच के देखिए ना थ्री इंटू टू मान के चलिए थ्री टू जर सिक्स सिक्स इज डिविजिबल बाई टू फोर इंटू फाइव फाइव फोर जर ट्वेंटी ट्वेंटी इज डिविजिबल बाई टू नाइन इंटू टेन नाइनटी नाइनटी इज डिविजिबल बाई टू सो ऑन एंड सो फोर यू गेट द पिक्चर ओके चलिए आगे बढ़ते हैं चलिए एक और सम करते हैं यहाँ पे क्या पूछा है देखो प्रूव दैट द प्रोडक्ट ऑफ थ्री कॉन्जिगेटिव पॉजिटिव इंटीजर्स इज डिविजिबल बाई सिक्स इसका मतलब हमको कोई भी तीन पॉजिटिव इंटीजर्स पिक करने हैं उनको मल्टीप्लाई करने के बाद में उसका जो भी कुछ आंसर आता है दैट मस्ट बी डिविजिबल बाय सिक्स इट इज़ वेरी सिमिलर टू द प्रॉब्लम दैट वी जस्ट सॉ थोड़ा सा चेंज है हमने जो पहला प्रॉब्लम देखा था उसमें हम लोगों को दो कॉन्जिगेटिव इंटीजर पूछे थे यहाँ पे तीन है वहाँ पर डिविजिबल बाई टू था यहाँ पर डिविजिबल बाई सिक्स है सो लेट इज सी हाउ टू सॉल्व दिस प्रॉब्लम दिस इज ऑल्सो वेरी ईजी टू सॉल्व ठीक है यहाँ पे हम लोग क्या बोलेंगे हम लोग बोलेंगे कि लेट द थ्री पॉजिटिव इंटीजर्स बी एन एन माइनस वन एंड एन प्लस टू एन एन प्लस वन और एन प्लस टू ये तीन हमारे इंटीजर्स आ गए कॉन्जिगेटिव आ गए मतलब अगर ये हम लोग फाइव पकड़ते हैं तो नेक्स्ट वाला नंबर हो जाएगा फाइव प्लस वन मतलब सिक्स और नेक्स्ट वाला नंबर हो जाएगा फाइव प्लस टू मतलब सेवन सो फाइव सिक्स सेवन ये तीन नंबर हो हमको प्रूव क्या करना है हमको प्रूव करना है कि वेन वी मल्टीप्लाई दीज थ्री टर्म्स मतलब एन एन प्लस वन एंड एन प्लस टू तो जो भी आंसर आता है दैट आंसर मस्ट बी डिविजिबल बाय सिक्स ठीक है ना तो इसको अगर मल्टीप्लाई कर देते हैं हम लोग राइट right? तो हमको आंसर कितना आना चाहिए डिविजिबल बाय सिक्स आना चाहिए दैट इज द थिंग ना हमको ये भी पता है कि हम किसी भी पॉजिटिव इंटीजर को किसी भी पॉजिटिव इंटीजर को इस तरह रिप्रेजेंट कर सकते हैं सिक्स क्यू या फिर सिक्स क्यू प्लस वन या फिर सिक्स क्यू प्लस टू या फिर सिक्स क्यू प्लस थ्री या फिर सिक्स क्यू प्लस फोर राइट या फिर सिक्स क्यू प्लस फाइव ठीक है ना अब ये कहाँ से आया पता है ना आपको राइट right? अगर b की वैल्यू हम लोग सिक्स पकड़ते हैं यूक्लिड्स डिवीजन लेमा में तो क्या हो जाएगा सिक्स क्यू कैसे आएगा क्योंकि देखिए r की वैल्यू कितनी होनी चाहिए फिर छः से कम होनी चाहिए मतलब जीरो वन टू थ्री फोर या फाइव होनी चाहिए तो आर की वैल्यू जब जीरो होगी तो ए की वैल्यू सिक्स क्यू होगी आर की वैल्यू अगर वन होगी तो ए की वैल्यू सिक्स क्यू प्लस वन होगी सो ऑन एंड सो फोर तो हमारे पास किसी भी पॉजिटिव इंटीजर को रिप्रेजेंट करने का ये तरीका हो गया कितने तरीके हमारे पास सिक्स राइट वन टू थ्री फोर फाइव एंड सिक्स बराबर ओके भैया नाउ लेट एस सी इफ यू कैन रिप्रेजेंट द प्रोडक्ट ऑफ दीज थ्री नंबर इन दिस फॉर्मेट और नॉट दैट इज द क्वेश्चन चलिए देखते हैं फिर राइट वी हैव सिक्स केसेस हमारे पास छह केसेस रहेंगे पहली केस क्या है देखो जब n की वैल्यू है सिक्स क्यू अगर मान के चलो n की वैल्यू सिक्स क्यू है राइट right? तो हमारा जो प्रोडक्ट है इक्वेशन वन वो क्या बन जाएगा देखो n इंटू एन प्लस वन इंटू एन प्लस टू इसको मल्टीप्लाई अगर करेंगे n की वैल्यू एन की वैल्यू की जगह पे सिक्स क्यू अगर डालेंगे तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा देखो सिक्स क्यू इंटू सिक्स क्यू प्लस वन इंटू सिक्स क्यू प्लस टू ऑल एव डन इज जस्ट पुट सिक्स क्यू इन प्लेस ऑफ n सही है अब ये सारी चीज़ें मल्टीप्लीकेशन है एक दूसरे से तो इसी को थोड़ा सा अलग हट के हम लोग कैसे लिख सकते हैं देखो इफ आई राइट लाइक दिस इज इट रॉन्ग 
No, it's not, right? All I'm doing is just putting a bracket here, right? So this whole number is multiplied by six right now. So you know, everything is multiplied by six. Brava na? Okay, bhaiya. Then if that is the case, then we can say is situation come look six m ke format mein bhi likh sakte where value of m is the entire bracket. So you know, ye pura bracket dekhe. Q bhi ek integer tha. 6 भी एक इंटीजर है, 1 भी एक इंटीजर है, 2 भी एक इंटीजर है। इसको अगर कुछ भी करेंगे हम लोग, plus minus multiplication जो भी कुछ करना है हम लोगों को, तो ये सारा जो नंबर है एक अंदर का, right? This number will become another integer which can be represented as m. और 6m is divisible by 6, isn't it divisible by 6? Hence the product is also divisible by 6. तो ये पहली केस है, जहाँ पे n की वैल्यू 6 क्यों आ गई? चलिए दूसरी केस देखते हैं, जब n की वैल्यू हम लोग 6 क्य जब n की वैल्यू हम लोग 6 क्यू प्लस वन ले रहे हैं तो इक्वेशन वन क्या बन जाएगा बताओ इक्वेशन वन क्या था n इंटू एन प्लस वन इंटू एन प्लस टू अब n की जगह पे 6 क्यू प्लस वन डालो बराबर तो यहाँ पे 6 क्यू प्लस वन प्लस वन और 6 क्यू प्लस वन प्लस टू हो जाएगा सॉल्व करते हैं इसको तो आंसर आ गया सिक्स क्यू प्लस टू और सिक्स क्यू प्लस थ्री सही बात है ओके भैया अब हम लोग क्या करते हैं क्योंकि हम लोग को सिक्स कॉमन निकालना है तो वॉट विल डू इज विल मल्टीप्लाई दिस ब्रैकेट एंड दिस ब्रैकेट इन दोनों ब्रैकेट्स को मल्टीप्लाई करते हैं चलिए तो क्या आया आंसर देखो सिक्स सिक्स जब थर्टी सिक्स क्यू स्क्वायर प्लस एटीन क्यू प्लस ट्वेल्व क्यू प्लस सिक्स बराबर इसको ऐड कर देते हैं नेक्स्ट स्टेप में उसको ऐड कर दिया तो एटीन प्लस ट्वेल्व आ गया थर्टी अब इस पूरे ब्रैकेट में से सिक्स कॉमन निकल सकता है तो निकालो सिक्स कॉमन बराबर ना सिक्स कॉमन निकल गया अंदर क्या बचा सिक्स कॉमन निकल गया सिक्स क्यू स्क्वायर फाइव क्यू और वन बराबर नाउ दिस होल थिंग कैन बी री रिटन लाइक दिस बराबर 6m where the value of m will become what 6 plus q into 6 square plus 5q plus 1 सही है ना तो ये 6 तो वैसे ही है और ये ये भी पूरा एक इंटीजर है तो इस इंटीजर को हम लोग m पकड़ लेते हैं therefore we can say that this number is also divisible by 6 बराबर तो n की वैल्यू अगर 6 plus 1 रही still it is divisible by 6 बराबर ओके भैया next option हमारे पास है अगर n की वैल्यू 6q क्यू प्लस टू होती है तो क्या होगा बराबर अगेन द सेम थिंग इक्वेशन वन विल बिकम लाइक दिस राइट अब इसको हम लोग n की वैल्यू जगह पे 6q क्यू प्लस टू डालेंगे बराबर सॉल्व करेंगे हमारा आंसर क्या आ जाएगा 6q क्यू टू प्लस वन होता है थ्री और टू प्लस टू होता है फोर फिर एक बार 6q क्यू प्लस टू सिक्स क्यू प्लस थ्री आ गया देखो यहाँ पे भी था वही बराबर इनको ही मल्टीप्लाई किया था यहाँ पे भी इसको मल्टीप्लाई करते हैं मल्टीप्लाई करो बराबर ना तो सिक्स क्यू प्लस फोर को मैंने पहले लिखा है बाकी इनको मल्टीप्लाई किया है तो वही आंसर आएगा जो यहाँ आया था बराबर नेक्स्ट स्टेप भी वही आएगी जो वहाँ आई थी फिर सिक्स कॉमन निकालेंगे हम लोग एंड अगेन वी कैन राइट सिक्स एज दिस होल इक्वेशन एज सिक्स एम वे द वैल्यू ऑफ एम इज दिस बराबर अगेन वी कैन से दैट दिस नंबर इज डिविजिबल बाई सिक्स सिक्स एम आ गया ना सो दिस नंबर मस्ट बी डिविजिबल बाय सिक्स सही बात है ओके okay. तीन केसेस हो गई और तीन बची हैं हमारे पास सो नेक्स्ट केस देखते हैं क्या है फोर्थ केस फोर्थ क्या है देखो क्यू की वैल्यू कितनी है सॉरी एन की वैल्यू कितनी है फोर क्यू प्लस थ्री चलिए अगेन हम लोग इक्वेशन वन को बनाते हैं एन इंटू एन प्लस वन टू इंटू एन प्लस टू एन की जगह सिक्स क्यू डालेंगे अगेन इसको सॉल्व करेंगे हमारा आंसर आया सिक्स क्यू प्लस फोर और सिक्स क्यू प्लस फाइव अब हमको यहाँ पर क्या दिख रहा है देखो फोर थ्री जो ट्वेल्व होता है बराबर ना और 12 होगा तो फिर देर इज अ चांस कि सिक्स कॉमन निकल जाएगा तो हम लोग पहले दो ब्रैकेट्स को मल्टीप्लाई कर देते हैं चलिए करिए मल्टीप्लाई ब्रैकेट पहले दो को राइट right? इनको क्या मल्टीप्लाई तो 36 सिक्स क्यू स्क्वायर प्लस ट्वेंटी फोर क्यू प्लस एटीन क्यू प्लस ट्वेल्व ट्वेल्व आ गया इस सिक्स क्यू प्लस फाइव को जैसे के वैसे रहने दिया इसको नहीं चेंज छेड़ा हम लोग ठीक है ना फिर इसमें से कॉमन निकालेंगे पहले ऐड कर लेते हैं ट्वेंटी और एटीन बराबर ना ट्वेंटी और एटीन को ऐड करने के बाद में सिक्स कॉमन निकाल लेंगे फोर्टी टू होता है बाय द वे तो सिक्स कॉमन निकाल लेंगे तो अंदर क्या बचेगा सिक्स क्यू स्क्वायर प्लस सेवन क्यू प्लस टू अगेन द होल थिंग कैन बी रिटन एज सिक्स एम वेर एम इज इक्वल टू सिक्स क्यू प्लस फाइव और दूसरे ब्रैकेट में सिक्स क्यू स्क्वायर प्लस सेवन क्यू प्लस टू आ जाएगा सही बात है अगेन एज वी एंडेड अप हैविंग सिक्स एम दिस होल नंबर इज डिविजिबल बाई सिक्स हम लोग बोल सकते हैं कि ये भी डिविजिबल बाई सिक्स है सही है अच्छा अब देखते हैं फिफ्थ केस क्या है हमारे पास राइट फिफ्थ केस क्या है हमारे पास n की वैल्यू आ जाएगी सिक्स क्यू प्लस फोर अब सिक्स क्यू प्लस फोर अगर रहेगा अगेन इक्वेशन वन को चेंज करना पड़ेगा तो इक्वेशन वन क्या बन जाएगा हमारा एंड में सिक्स क्यू प्लस फाइव सिक्स क्यू प्लस वन और ये रहा सिक्स क्यू प्लस वन और ये सिक्स क्यू प्लस सिक्स है राइट right? नाउ 
इस इक्वेशन में से सिक्स क्यू प्लस सिक्स में से सिक्स कॉमन निकाला जा सकता है तो वो कॉमन निकाल लेते हैं हम लोग सिक्स को राइट अगेन वी कैन राइट द होल थिंग रीअरेंज और इस सिक्स को पहले लिख लेते हैं अंदर सारा मल्टीप्लीकेशन कर दिया हम लोगों ने अगेन वी कैन राइट द होल इक्वेशन है सिक्स एम वेद द वैल्यू ऑफ एम बिकम्स इक्वल टू सिक्स क्यू प्लस वन सिक्स क्यू प्लस फाइव एंड क्यू प्लस वन सही बात है अगेन एज वी एंडेड अप हैविंग सिक्स एम वी कैन से दैट द नंबर इज डिविजिबल बाई सिक्स अगेन राइट और लास्ट जो सिक्स वाला पार्ट है थर्ड डी है सिक्स वाला जो ऑप्शन है हमारे पास केस है वो क्या हो जाएगा जब एन की वैल्यू हो जाएगी सिक्स क्यू प्लस फाइव अगेन द सेम थिंग इक्वेशन वन विल बिकम वॉट दिस अगेन दिस वी एंड अप विद सिक्स क्यू प्लस फाइव सिक्स क्यू प्लस सिक्स एंड सिक्स क्यू प्लस सेवन अगेन जैसे यहाँ पे देखा था हम लोगों ने सिक्स क्यू प्लस सिक्स में से सिक्स को कॉमन निकालना है वही किया हम लोगों ने अंदर क्यू प्लस वन बच गया बराबर देन सिक्स को बाहर निकाल लिया लिखा सिक्स एम वेर द वैल्यू ऑफ एम वॉज सिक्स क्यू प्लस फाइव इंटू क्यू प्लस वन इंटू सिक्स क्यू प्लस सेवन हेंस द नंबर इज डिविजिबल बाई सिक्स ठीक है तो हम लोगों ने देखिए क्या किया था हम लोगों ने बोला था कि अगर हमने तीन कॉन्जिव इंटीजर्स लिए बराबर तो उन तीनों कॉन्जिव इंटीजर्स को मल्टीप्लाई करने के बाद जो आंसर आता है वो आंसर सिक्स से डिविजिबल है या नहीं ये चेक करना था हमको तो हमने जो तीन इंटीजर्स लिए थे उन इंटीजर्स को हम लोग सिक्स क्यू सिक्स क्यू प्लस वन सिक्स क्यू प्लस टू सिक्स क्यू प्लस थ्री सिक्स क्यू प्लस फोर या सिक्स क्यू प्लस फाइव इस फॉर्मेट में रिप्रेजेंट कर सकते थे तो हम लोगों ने सब एक 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 करके सब में रिप्रेजेंट करने की कोशिश की वी एंडेड अप विथ द सेम सिक्स एम सिक्स एम सिक्स एम हेंस वी कैन से दैट द प्रोडक्ट ऑफ थ्री कॉन्जिकेटिव पॉजिटिव इंटीजर्स विल ऑलवेज बी डिविजिबल बाई सिक्स नाउ यू कैन चेक दिस आउट बाई योर सेल्फ एज वेल कोई भी रैंडमली तीन पॉजिटिव इंटीजर्स पिक कीजिए छोटे ही नहीं कितने भी बड़े हुए तो भी चलेगा राइट फॉर एग्जाम्पल लेट एस से टेन इलेवन एंड ट्वेल्व बराबर टेन इलेवन और ट्वेल्व अब टेन इलेवन ट्वेल्व को मल्टीप्लाई कीजिए सिक्स से डिवाइड कीजिए आपको आंसर रिमाइंडर हमेशा जीरो आएगा मतलब क्या कि द प्रोडक्ट ऑफ थ्री कॉन्जिव इंटीजर्स इज ऑलवेज डिविजिबल बाय सिक्स ठीक है ओके okay, चलिए ये थोड़ा सा लंबा सम था लेकिन इंटरेस्टिंग सम है ये सम बहुत बार आया हुआ है बोर्ड्स में पहले राइट right? तो इसीलिए इसको सॉल्व कराना बनता था इसीलिए मैंने आपको सॉल्व करा दिया ओके आगे देखते हैं अब ये भी क्वेश्चन बड़ा इंटरेस्टिंग सा है देखो क्या है फॉर एनी पॉजिटिव इंटीजर एन प्रूव दैट एन क्यूब माइनस एन इज डिविजिबल बाई सिक्स नाउ दिस इज वेरी वेरी सिमिलर टू वॉट वी जस्ट सॉ ये भी पुराने एक बोर्ड के पेपर में आया हुआ सम ठीक है ना क्वेश्चन क्या है देखो फॉर एनी पॉजिटिव इंटीजर एन वी हैव टू प्रूव दैट एन क्यूब माइनस एन इज डिविजिबल बाय सिक्स सही है ओके okay. तो हम लोगों को तो गिवन नहीं दिया हुआ है पॉजिटिव इंटीजर की एन पॉजिटिव इंटीजर है करके तुम्हारा बराबर अच्छा हमको प्रूव क्या करना है एन क्यूब माइनस एन जो है इज डिविजिबल बाई सिक्स ये हमको प्रूव करना है तो अगेन डिविजिबल बाई सिक्स है तो हम लोग क्या प्रूव करें हम लोग क्या बोल सकते हैं वी नो दैट एनी पॉजिटिव इंटीजर कैन बी रिप्रेजेंटेड बाय द सेम सिक्स केसेस जो हम लोगों ने पहले वाले सम में की थी मतलब इसके पहले वाले सम में की थी कौन सी केस थी सिक्स क्यू सिक्स क्यू प्लस वन सिक्स क्यू प्लस टू सिक्स क्यू प्लस थ्री सिक्स क्यू प्लस फोर एंड सिक्स क्यू प्लस फाइव सही है ना तो अब हम लोगों को एन की जगह पे सिक्स फिर नेक्स्ट केस में सिक्स क्यू प्लस वन फिर नेक्स्ट केस में सिक्स क्यू प्लस टू ऐसा करते 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 आगे जाना है एंड में दिखाना है हमको कि दिस कैन बी रिप्रेजेंटेड बाय सिक्स एम तो आई एल सॉल्व वन फॉर यू ठीक है ना एक जो केस है मैं वो आपको सॉल्व करके बताता हूँ कि एन इज इक्वल टू सिक्स क्यू अगर रहेगा तो क्या होगा ठीक है ना तो ये पहले छः केसेस मैं लिख लेता हूँ क्या क्या सिक्स केसेस रहेंगे हमारे पास ठीक है ना एन इज इक्वल टू और फिफ्थ रहेगी एन इज टू सिक्स क्यू प्लस फोर और लास्ट केस है एन इज टू सिक्स क्यू प्लस फाइव ठीक है ना ऑल वी नीड टू डू इज नाउ पुट द वैल्यू ऑफ एन एज दीज केसेस तो आपके पास छः केसेस आ जाएंगे है ना हम हमको एन क्यूब माइनस एन में ये सारी एन की वैल्यूज डालनी है राइट right? तो एक मैं आपको करके दिखाता हूँ तो एन इज इक्वल टू सिक्स क्यू आ गया एन क्यूब माइनस एन इसको कैसे लिख सकते हैं हम लोग n कॉमन निकल गया तो n स्क्वायर माइनस वन बच जाएगा अब n स्क्वायर माइनस वन मतलब क्या ये ये किसका आइडेंटिटी है बताओ ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की आइडेंटिटी लगा सकते हैं हम लोग अगर लगाई तो क्या आंसर आएगा हमारा n इंटू एन प्लस वन इंटू एन माइनस वन बराबर ना ये n स्क्वायर है माइनस वन स्क्वायर वन स्क्वायर तो वन ही होता है सो वन स्क्वायर सो एन इन 
into n plus 1 into n minus 1 आ जाएगा ओके ना ऑल वी नीड टू डू इज जस्ट पुट n की जगह पे 6 क्यू डालना है तो देखो 6 क्यू डालो n की जगह पे अगेन इसको थोड़ा रीअरेंज करके लिख सकते हैं 6 को कॉमन निकाल लेते हैं हम लोग बाहर राइट right? ब्रैकेट के अंदर तो इसको हम लोग 6n लिख सकते हैं बराबर वेर वैल्यू ऑफ m इज दिस हेंस वी कैन से कि भैया हमारा ये जो नंबर है ये नंबर 6 से डिविजिबल है बराबर नेक्स्ट कोई एक और रैंडमली पकड़ते हैं हम लोग चलो केस नंबर सिक्स पकड़ते हैं लास्ट वाला मैं करके दिखाता हूँ आपको ठीक है ना इसमें क्या होगा एन इज इक्वल टू सिक्स क्यू प्लस फाइव लिखना है हमको हमारा इक्वेशन क्या है ये रहा हमारा इक्वेशन राइट एन इंटू एन प्लस वन इंटू एन माइनस वन सही है ना एन इंटू एन प्लस वन इंटू एन माइनस वन एन की जगह क्या लिखना है सिक्स क्यू प्लस फाइव डाल दो सिक्स क्यू प्लस फाइव डाल दो सब जगह पर राइट थोड़ा सा सॉल्व करो आंसर क्या आया सिक्स क्यू प्लस फाइव सिक्स क्यू प्लस सिक्स सिक्स क्यू प्लस फोर अगर पीछे वाला सम जाके देखते हो ना तो सेम चीज़ एक केस में आई थी हमारे पास यहाँ पे भी बराबर नाउ ऑल वी नीड टू डू इज जस्ट मल्टीप्लाई बराबर ना यहाँ पे सिक्स कॉमन निकाल लो सिक्स को बाहर निकाल लो सिक्स को बाहर निकाल लो अगेन यू कैन राइट इट एज सिक्स एम वेर एम इज इक्वल टू सिक्स क्यू प्लस फाइव इंटू क्यू प्लस वन इंटू सिक्स क्यू प्लस फोर हेंस वी कैन से दैट दिस नंबर इज ऑल्सो डिविजिबल बाय डिविजिबल बाय सिक्स ये भी डिविजिबल बाय सिक्स है अब बचा क्या बची हैं ये केसेस सेकेंड थर्ड फोर्थ और फिफ्थ बराबर आई वॉन्ट यू गाइज टू डू दिस ठीक है ना आप खुद से करो और मुझे बताओ कमेंट में कि आपको करते आया या नहीं आया क्या करना है आपको ये इक्वेशन तो जैसा का वैसा ही है यहाँ पे n की जगह पे अभी नेक्स्ट केस में सिक्स क्यू प्लस वन डालना है उसके नेक्स्ट केस में सिक्स क्यू प्लस टू डालना है उसके नेक्स्ट केस में सिक्स क्यू प्लस थ्री और फाइनली सिक्स क्यू प्लस फोर डालना है कर पाओगे ना ठीक है भैया चलिए अगर कर लेते हो तो प्लीज़ कॉमेंट लिखो अगर नहीं भी करते हो तो भी कोई बात नहीं कॉमेंट ज़रूर लिखना चलिए एक और सम करते हैं The sum is very interesting. पूछा क्या है देखो प्रूव दैट द स्क्वेयर ऑफ एनी पॉजिटिव इंटीजर ऑफ द फॉर्म फाइव क्यू प्लस वन इज ऑफ द सेम फॉर्म मतलब क्या कि अगर हम लोगों ने किसी भी एक पॉजिटिव इंटीजर को पिक किया जो कि इस तरह दिखता है कैसे दिखता है फाइव क्यू प्लस वन और उसका अगर स्क्वेयर किया तो जो आंसर आएगा वो भी कुछ इसी तरह दिखेगा हम लोगों को फाइव क्यू प्लस वन यहाँ पे q जो है ये एक इंटीजर राइट right? q इज अ नॉन जीरो इंटीजर ठीक है ना तो चलिए इसको कैसे सॉल्व करते हैं वो भी देखते हैं हियर एन जो है जो नंबर है हमारा पॉजिटिव इंटीजर उसका क्या फॉर्म है फाइव क्यू प्लस वन हमको क्या करना है एन की वैल्यू फाइव क्यू प्लस वन पुट करनी है अब हमको बताया कि अगर इसका स्क्वायर करेंगे राइट right? अगर स्क्वायर करेंगे एन का तो आंसर क्या आएगा देखो इधर तो एन इज इक्वल टू फाइव क्यू प्लस वन है तो इसका स्क्वायर किया तो एन स्क्वायर हो जाएगा और उधर हो जाएगा फाइव क्यू प्लस वन का होल स्क्वायर सही बात है ओके okay. अब फाइव क्यू प्लस वन के होल स्क्वायर को सॉल्व करते हैं ए प्लस बी होल स्क्वायर का फॉर्मूला लगा के राइट तो ट्वेंटी फाइव क्यू स्क्वायर प्लस टेन क्यू प्लस वन आ गया राइट ना ऑल वी नीड टू डू इज टेक ट्वेंटी फाइव क्यू स्क्वायर एंड टेन क्यू अब इन दोनों में से फाइव कॉमन निकाल लेते हैं ठीक है ना किन में से बता रहा हूँ मैं आपको ट्वेंटी फाइव क्यू स्क्वायर और टेन क्यू इन्हीं दोनों में से सिर्फ फाइव कॉमन निकालना है तो फाइव अगर कॉमन निकाल लिया तो अंदर क्या बचेगा फाइव क्यू स्क्वायर प्लस टू क्यू सही बात है नाउ As I told you here as well, कि Q was a positive integer, so 5Q square क्यू स्क्वायर प्लस टू क्यू मस्ट बी अ पॉजिटिव इंटीजर ओनली ये भी तो पॉजिटिव इंटीजर ही होगा ना राइट सो लेट एस अज्यूम दैट दिस होल थिंग फाइव क्यू स्क्वायर प्लस टू क्यू इज अ पॉजिटिव इंटीजर एंड लेट्स नेम दैट इंटीजर एम बराबर तो हम लोग इस इक्वेशन को क्या लिख सकते हैं एन स्क्वायर इज इक्वल टू फाइव एम प्लस वन सो अगेन इफ यू सी द फॉर्म ऑफ योर स्क्वेयर इज एग्जैक्टली द सेम एज द फॉर्म ऑफ द नंबर द नंबर वॉज ऑल्सो फाइव मल्टीप्लाइड बाई इंटीजर प्लस वन स्क्वेयर करने के बाद भी फाइव मल्टीप्लाइड बाई इंटीजर प्लस वन सो द स्क्वेयर ऑफ एनी पॉजिटिव इंटीजर विच लुक्स लाइक दिस ऑल्सो लुक्स लाइक दिस सही है ना सिर्फ फर्क क्या है क्यू की जगह पे एम है राइट दिस वैल्यू एंड दिस वैल्यू इज नॉट सेम बट बोथ हैव द सेम फॉर्म समझ में आई बात आपको राइट दिस इज ऑल्सो वेरी इंटरेस्टिंग सवाल इसको भी मार्क करके कॉपी में उतार लीजिए आज के जितने भी सवाल मैंने आपसे कराया ना सबको कॉपी में उतार लीजिए एब्सोल्यूटली सबको ओके okay, चलिए आगे बढ़ते हैं ठीक है ना हेंस हम क्या बोल सकते हैं हम बोल सकते हैं कि एन स्क्वेयर कैन बी रिटर्न इन द सेम फॉर्म ऑफ एन अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या है नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रूव दैट द स्क्वेयर ऑफ एनी पॉजिटिव इंटीजर ऑफ द फॉर्म ऑफ थ्री क्यू और थ्री क्यू प्लस वन बट नॉट इन द फॉर्म ऑफ थ्री क्यू प्लस टू 
मतलब कोई भी एक नंबर हमारे पास पॉजिटिव इंटीजर दिया हुआ है उसका अगर हमने स्क्वायर किया तो उसको हम लोग थ्री क्यू इस फॉर्म में लिख सकते हैं या तो थ्री क्यू प्लस वन इस फॉर्म में लिख सकते हैं लेकिन थ्री क्यू प्लस टू के फॉर्म में नहीं लिख सकते हैं किसी भी पॉजिटिव नंबर के स्क्वायर को तो इसको कैसे सॉल्व करना है देखो लेट ए बी दैट पॉजिटिव इंटीजर जिस इंटीजर की हम लोग बात कर रहे हैं ठीक है ना अब यूक्लिड्स डिविजन लेमा में b इज इक्वल टू थ्री अगर डालते हैं तो हमारे पास तीन केसेस आएंगे क्या क्या केसेस आएंगे बताओ मुझे यूक्लिड्स डिविजन लेमा क्या है हमारा a इज इक्वल टू बी क्यू प्लस आर तो b की वैल्यू अगर थ्री पकड़ते हैं तो r की वैल्यू कितनी आ जाएगी बताओ मुझे r की वैल्यू आएगी जीरो या वन या टू बराबर ना तो हमारा इक्वेशन क्या बन जाएगा इक्वेशन हमारा बन जाएगा एंस हमारा इक्वेशन क्या बन जाएगा आर की वैल्यू आ जाएगी जीरो आर की वैल्यू आ जाएगी वन या फिर आर की वैल्यू आ जाएगी टू तो आर इक्वेशन वन विल बिकम वॉट ए इज इक्वल टू थ्री क्यू प्लस आर तो ए आर की वैल्यू अगर जीरो रही तो थ्री क्यू आ जाएगा आर की वैल्यू वन रही तो थ्री क्यू प्लस वन आ जाएगा और आर की वैल्यू अगर टू रही तो थ्री क्यू प्लस टू आ जाएगा नाउ ऑल वी नीड टू शो इज कि अगर हम इसका स्क्वेयर करते हैं राइट right? ए का स्क्वायर करते हैं हर एक केस में तो वो हर बार या तो थ्री क्यू के शेप में दिखेगा हम लोगों को फॉर्म में दिखेगा या तो थ्री क्यू प्लस वन के फॉर्म में दिखेगा थ्री क्यू प्लस टू के फॉर्म में कभी नहीं दिखने वाला राइट सो लेट इज स्क्वायर ऑन बोथ साइड्स ठीक है ना स्क्वायर कर देते हैं दोनों को ठीक है ना थ्री क्यू और थ्री क्यू थ्री क्यू या फिर थ्री क्यू तो हम लोग क्या करते हैं अभी हम इनका स्क्वायर करते हैं ठीक है ना स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड्स ए इज इक्वल टू थ्री क्यू का स्क्वायर अगर किया तो क्या आ जाएगा बताओ ए स्क्वायर इज इक्वल टू थ्री क्यू का होल स्क्वायर बराबर फिर थ्री क्यू के होल स्क्वायर में से थ्री कॉमन निकाल लिया तो अंदर बचेगा थ्री क्यू स्क्वायर अगेन हमारी पुरानी एक्सरसाइज के भैया क्यू जो है ये हमारा इंटीजर है तो थ्री क्यू स्क्वायर भी इंटीजर होगा तो इसको हम लोग लिख सकते हैं इन द फॉर्म ऑफ थ्री एम वेयर एम इज इक्वल टू थ्री क्यू स्क्वायर सही है तो हम लोगों को ये तो पता चल गया कि अगर हम लोगों ने थ्री क्यू लिया ए की वैल्यू को तो द होल थिंग उसका स्क्वायर ए का स्क्वायर जो है वो थ्री एम इस फॉर्म में आ जाएगा दिस इज लाइक दिस थ्री क्यू राइट तो थ्री एम इस फॉर्म में आ गया बराबर ओके भैया नेक्स्ट अगर हम लोगों ने थ्री क्यू प्लस वन लिया ए की वैल्यू को और स्क्वेरिंग किया राइट तो यहाँ पे थ्री क्यू प्लस वन होल स्क्वायर आ जाएगा इसको ए प्लस बी होल स्क्वायर के आइडेंटिटी से सॉल्व करेंगे बराबर अगेन वॉट वी आर सींग हियर नाइन क्यू स्क्वायर और सिक्स क्यू आ गया अब इन दोनों में से थ्री कॉमन निकलता है चलिए थ्री कॉमन निकालिए अंदर क्या बचेगा थ्री क्यू स्क्वायर प्लस टू क्यू प्लस वन अगेन वी नो कि क्यू इज एन इंटीजर सो थ्री क्यू स्क्वायर प्लस टू क्यू मस्ट बी एन इंटीजर एंड ए स्क्वायर कैन बी रिटन इन द फॉर्म ऑफ थ्री एम प्लस वन बराबर वेयर द वैल्यू ऑफ एम इज इक्वल टू थ्री क्यू स्क्वायर प्लस टू क्यू बराबर अगेन हमारा जो ए स्क्वायर है वो कौन से शेप में आ गया थ्री एम प्लस वन के शेप में इस शेप में थ्री क्यू प्लस वन के फॉर्म में आ गया है ना या तो थ्री क्यू के फॉर्म में आया था पहले बराबर या तो थ्री एम प्लस वन या थ्री क्यू प्लस वन के फॉर्म में आया बराबर ओके अब थर्ड केस है तीन ही केस तो बनते हैं ना तो तीसरे केस में देखते हैं क्या होता है तीसरे केस में ए की वैल्यू को क्या पुट करना है हमको थ्री क्यू प्लस टू अगेन स्क्वेयरिंग करनी है बोथ साइड्स में अगेन स्क्वेयरिंग करने के बाद क्या आएगा नाइन स्क्वायर प्लस ट्वेल्व प्लस फोर बराबर अगेन इन दोनों केसेस में हम लोगों के पास क्या आएगा हम क्या लिख सकते हैं नाइन स्क्वायर प्लस ट्वेल्व क्यू प्लस थ्री प्लस वन बराबर फोर की जगह पे थ्री प्लस वन लिख सकते हैं नाउ नाइन ट्वेल्व और थ्री इन तीनों में से तीन कॉमन निकलता है थ्री कॉमन निकलता है ना इन तीनों में से राइट सो निकालिए थ्री कॉमन निकालिए इन तीनों में से इन तीनों में से थ्री कॉमन निकल गया अंदर क्या बचेगा थ्री क्यू स्क्वायर प्लस फोर क्यू प्लस वन प्लस वन आ गया फिर से एक बार राइट right? अब ये जो प्लस वन है ये पूरा जो ब्रैकेट है इसको हम लोग एम लिख सकते हैं सो अगेन ए स्क्वायर बिकम्स इक्वल टू थ्री एम प्लस वन वेर द वैल्यू ऑफ एम इज इक्वल टू थ्री क्यू स्क्वायर प्लस फोर क्यू प्लस वन सही है तो इससे क्या पता चला देखिए हमको हमको पता चला कि अगर हम लोगों ने कोई भी पॉजिटिव इंटीजर लिया और उसका स्क्वायर किया तो हमको हमेशा या तो थ्री क्यू मिलता है थ्री क्यू के फॉर्म में मतलब यहाँ पे थ्री एम है तो थ्री एम के फॉर्म में मिला इस फॉर्म में मिलता है या तो थ्री क्यू प्लस वन इस फॉर्म में मिलता है राइट यहाँ पर भी देखिए थ्री क्यू प्लस वन वाले ही फॉर्म में मिला यहाँ पर भी थ्री क्यू प्लस वन वाले ही फॉर्म में हमको मिला है थ्री क्यू प्लस टू वाले फॉर्म में कभी मिला है क्या हम लोगों को स्क्वायर करने के बाद में नहीं लेकिन अगर सिर्फ इंटीजर बोलते थे तो हमारे पास तीन ऑप्शन है बराबर थ्री क्यू थ्री क्यू प्लस वन और थ्री क्यू प्लस टू लेकिन उसका स्क्वायर करने के बाद द फॉर्म ओनली रिमेन्स आइदर थ्री क्यू और थ्री क्यू प्लस वन देर इज नो थ्री क्यू प्लस टू हियर
एंड वन फाइव सिक्स टू एट एंड लीव द रिमाइंडर ऑफ वन टू एंड थ्री रिस्पेक्टिवली मतलब क्या कि हमको एक ऐसा नंबर खोज के निकालना है जिस नंबर से अगर सिक्स टू सिक्स को डिवाइड किया जाए तो रिमाइंडर वन बचेगा उस नंबर से थ्री वन टू सेवन को डिवाइड किया जाए तो रिमाइंडर टू बचेगा और उस नंबर से वन फाइव सिक्स टू एट को डिवाइड किया जाए तो रिमाइंडर जो है वो थ्री बचेगा ऐसा नंबर ढूंढ के निकालना है हमको ओके अब इसके लिए एक शॉर्ट ट्रिक यूज करते हैं हम लोग देखिए अगर हम हमारा जो नंबर है जो कि हमको ढूंढ के निकालना है उस नंबर से सिक्स टू सिक्स को डिवाइड किया जाए तो रिमाइंडर वन बचता है बराबर ना तो इसका मतलब क्या हुआ कि अगर हमने सिक्स टू सिक्स में से वन को माइनस कर दिया तो जो जो भी नंबर आता है क्या नंबर आता है बाय द वे सिक्स टू फाइव तो आवर नंबर ठीक है ना मस्ट डिवाइड दिस नंबर कंप्लीटली इसका मतलब क्या कि ये जो सिक्स ट्वेंटी फाइव आया है दिस मस्ट बी डिविजिबल बाय द नंबर दैट वी आर लुकिंग फॉर सही बात है ना ओके सिमिलरली हम लोग ये भी बोल सकते हैं कि थ्री वन टू सेवन में से टू हटा दिया जाए तो थ्री वन टू फाइव बचता है तो थ्री वन टू फाइव मस्ट बी डिविजिबल बाय द नंबर दैट वी आर लुकिंग फॉर सही बात है ओके वैसे ही अगर वन फाइव सिक्स टू एट देखते हैं तो उनमें से अगर थ्री माइनस कर दिया जाए तो वन फाइव टू सिक्स फाइव बचेगा दिस नंबर ऑल्सो मस्ट बी डिविजिबल बाय दिस मस्ट बी ऑल्सो डिविजिबल बाय द नंबर दैट वी आर लुकिंग फॉर इसका मतलब अब हम लोगों को क्या चाहिए ऐसा नंबर चाहिए है जो कि सिक्स टू फाइव जिससे डिविजिबल हो थ्री वन टू फाइव भी डिविजिबल हो और वन फाइव टू सिक्स फाइव भी डिविजिबल हो सो वी वॉन्ट अ नंबर दैट इज डिवाइडिंग सिक्स टू फाइव थ्री वन टू फाइव एंड वन फाइव सिक्स टू फाइव एंड द रिमाइंडर इज जीरो कैसे सॉल्व करेंगे इसको कैसा नंबर ढूंढेंगे एच सी एफ निकालेंगे कौन से तीन नंबर्स का ऑल वी नीड टू डू इज फाइन द एच सी एफ ऑफ सिक्स टू फाइव थ्री वन टू फाइव एंड वन फाइव सिक्स टू फाइव सही है अब आपको क्या करना है आपको पता है क्या करना है आपको यूक्लिड्स डिविजन लेमा ढूंढो यूक्लिड्स डिविजन लेमा उठाओ और सिक्स टू फाइव थ्री वन टू फाइव और वन फाइव सिक्स टू फाइव इसका एच सी एफ निकाल के बताओ दैट्स ऑल ठीक है ना तो इन तीनों का एच सी एफ निकालो और लीव अ कॉमेंट फॉर मी और राइट सो विल स्टॉप हियर फॉर टूडे आज हम लोगों ने बहुत ही इंपॉर्टेंट से कुछ uh, सम्स किए हुए हैं मेक श्योर दैट यू आर सॉल्विंग दो सम्स इन योर नोटबुक ठीक है ना पहले तो वीडियो को देख के जैसे के वैसे नोटबुक में उतार लो देन ओनली गो एंड सॉल्व द असाइनमेंट्स आई गारंटी यू कि अगर आपने बराबर से ध्यान दे के वीडियो देखा होगा तो असाइनमेंट सॉल्व करने में आपको प्रॉब्लम नहीं जाएगी ओके okay? अगर जाती है असाइनमेंट सॉल्व करने में प्रॉब्लम तो डू लेट मी नो पुरानी वाली असाइनमेंट का भी मुझे किसी ने बताया नहीं है कि प्रॉब्लम गई है राइट सो आई एम अज्यूमिंग कि पुरानी असाइनमेंट आप लोगों ने पूरी तरह से सॉल्व कर ली होगी अगर कोई प्रॉब्लम जाती है तो डू लेट मी नो एज ऑलवेज लाइक द वीडियो राइट शेयर इट विद योर फ्रेंड्स एंड डू कॉमेंट मैंने काफ़ी सारे सवाल पूछे हैं उसके मुझे आंसर्स चाहिए कॉमेंट में ओके एंड इफ यू हैवेंट ऑलरेडी देन सब्सक्राइब आई सी इन द नेक्स्ट वन बाय